Hello, good morning all of you. I hope you are fine and doing well. So, again, uh, I hope, uh, today we are going to learn uh, a new poem, okay? And I hope you will enjoy it. And it is nice actually. The poet has taken a good actually topic. And it, it is a deep topic. And with the help of uh, the poet's words or, or the stanza or whatever poet has written, okay, we will see in details or we will try to understand it, okay. So, as we know that the title of the poem is you can see over here, the wonderful words, okay, that is the our title of this poem. And as we know, uh, wonderful words, okay, words are always wonderful. Okay, as you know, because a man is a gifted person. Okay, gifted, God gifted. Because only man can think and speak. Okay, whatever man and means uh, we all people, a human being. Okay, as a human being, we can think. Not only think, but whatever we are thinking in our mind, whatever the perceptions in our mind for particular things, we can express also in front of others. We can express our feelings, our emotions, our ideas and thoughts with the help of words only. It is possible only through the words. Okay, so words are wonderful. Means uh, sometimes people thinking that uh, what they are waiting for the particular or suitable words for that particular uh, things, how to describe and what to describe and where to describe. So that means uh, I would say or I would like to say that. When you are thinking, okay, or as we know, that every, every mind has thought, okay, we all people having a mind, okay, and we uh, having lots of th uh, thoughts, okay, perceptions in our mind, and with the set of the, those things or those thoughts, we can express also, okay, so nobody, uh, okay, nobody is left from the thinking, from the thoughts, everybody has their own thoughts. Or different thoughts and everybody are thinking in a different way because the manipulating in their mind or the uh, the growing up in which they, uh, they are growing up in which the situations they are thinking according to that way only so what I mean that words are important so first of all this poem is about the role of the language in our lives and also what is the importance and it is about the language skill. So we will see how the poet has used certain things to describe the importance of the words. So I will read and you just need to listen to me very carefully and keep your textbook with you so that you can see the poems contain on the stanza over there. So would you or could you please uh, imagine without world, world without words? Today I am here, I am talking to you, and you are getting me or you are understanding me because of these words. Okay, because uh, of these words, I can convey my message. Okay, I can teach you, and you can understand me very properly, very exactly the way I want. So you can see the importance. Of the words here okay you can understand it so without word I cannot say anything I mean uh, there is a verbal and normal uh, non verbal thing I can say or I can give my message by some indications by some sign by some symbol symbol but the language the words are very important and also every language has a different kind of impact when you are speaking something in Gujarati, okay, so Gujarati will affect to the peoples in a different way, or that same thing when you will translate it into English, the tone or the effect will change automatically. So every language has their importance, their power, their meaning power. So they affect differently on the peoples or their mindset. So, and as we know that everybody speaks one language that is, of, that is our mother tongue, okay. So, people are thinking in that way. 
okay maybe help of their mother guys but when you are going to learn a new language at that time what you feel you feel difficult because it is not your language okay it is not your native language so for the first time it will uh, it will be very difficult for you to learn new language but when you will uh, listen it very carefully when you will uh, do or confidently try everything to learn okay when you will give 100% to learn that thing or to learn that language then i'm sure then you will learn very slowly and gradually but for that you need some time okay uh, it is not the matter of two or three days okay it may take it may take more long time so actually this is the importance of words we are going to see so first stanza i am going to read it never let a thought shrivel and die for want of a way to say it for english is a wonderful game and all of you can play it so what the first stanza suggesting us or saying us so it's about that whatever you are thinking okay whatever your thoughts in your mind just don't let them die hone aap manne na manne na de theek hai usse aap suitable words means ki uske liye proper words dhoondne ki koi zarurat nahi hai bas directly bata do dusro ke aage express karo taki uska jo importance hai wo aur log bhi jaan sake so hame hamare jo thoughts hai theek hai wo andar hote hai so unhe hame bahar nikalna hota hai so unhe bahar nikalne ke liye hame jo words hai unki help leni padti hai and as we know english uh, is a very rich language and we all play a uh, game it is kind of game so game it doesn't mean that uh, we are playing okay game doesn't mean to use play means to use okay uh, for particular things you can use in a particular way in a particular uh, function of that language otherwise a person who is listening you might fail to understand you because the the expressions you are with, uh, you are sharing with him it's different okay so tone is also a matter okay of that particular word so and all of you can play it so hum sab use kar sakte hain aur hum jante hain ki logo ko bas kuch na kuch naya sunna hota hai unhe kuch naya chahiye nayi soch nayi thoughts theek hai so sab welcome hi karenge aur naye thoughts very beautiful hote hain to aapko usse share karna hai ek dusre se share karna hai taki wo आगे आगे बढ़ता ही जाए और जब तक आप किसी किसी को अपनी बात शेयर नहीं करोगे अपने थॉट्स अपने आइडिया शेयर नहीं करोगे तब तक वो आपकी वीडियो नहीं करेगा यानी आप जो सिंगिंग कर रहे हो वो बहुत ही अद्भुत है यानी बहुत ही डिफरेंट है अलग है ठीक है सो लोगों को भी पता चलेगा क्या इसका जो थाट है बहुत ही वंडरफुल है बहुत ही ब्यूटीफुल है सो वो बताना चाहिए दूसरे को शेयर करना चाहिए विद दी हेल्प ऑफ वर्ड्स इट इज़ पॉसिबल Now we will move to the second. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and filled. For many of the loveliest things have never yet been said. So, हम ज़्यादा तो क्या करते हैं कि match करते हैं, ठीक है? कोई particular हम thoughts को express करना चाहते हैं, तो हम words सुनते हैं, ठीक है? ये 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 वर्ड्स जो है ये इसको सूट नहीं करेगा तो कोई और वर्ड्स को रखा जाए तो अच्छा लगेगा सुनने में भी अच्छा लगेगा ऐसा कोई नहीं होता आप कैसे सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो भी इम्पोर्टेंस है समटाइम्स वी हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर पर्टिकुलर थिंग्स अदरवाइज इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन द पीपल ओके एज इट इज इफेक्टिव सो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना होता है कि हम कब कहाँ कैसे बोलना है कौन से वर्ड्स यूज करना है सो वो मैचिंग भी होता है सूटेबल यानी ओके एंड सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड क्यू अगर आप जो पर्टिकुलर थिंग के लिए जो थॉट्स यानी जो वर्ड्स यूज करते हैं दूसरों के साथ जब शेयर करेंगे तो वो क्लियर होगा और ट्रू होगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा सुनने को एंड फॉर मैनी ऑफ द लवलेस थिंग जो बहुत अच्छी सुंदर यानी अगर आप नेचर के बारे में बात कर रहे हो माउंटेन के बारे में ठीक है तो आपको उस तरह के वर्ड्स यानी बहुत सारे कवि हैं उन्होंने बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखी हैं ठीक है थीके? वो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता क्योंकि वर्ड्स को हमें पहले समझना पड़ता है क्योंकि उनके जो लेवल में हाई लेवल का होता है उनका वर्ड्स तो उनसे समझना पड़ता है और जब हम समझेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि अब बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए वो भी एक इम्पेक्ट होती है ठीक है 
वो जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू होती है उसका पावर होता है उसकी आइडेंटिफाई आइडेंटिटी आइडेंटिटी होती है लास्ट वन वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट दे गिव इट्स बॉडी एंड स्वीट एंड एवरी वन लॉन्गिंग टू डे टू हेयर सम फ्रेस एंड ब्यूटीफुल थिंग बट ऑनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट behind your eyes maybe your mind is holding now a marvelous new surprise so words are the food and dress of thoughts dekh yahan par words ko kya dress or food bola gaya hai to hum jante hain bahut logon ne bahut log ye bar bar use bhi karte hain ki jaise aachar waise vichar theek hai aachar waise vichar jiska jaise khata ho waise hi vichar hote hain aisa suna hai aur hota bhi hota hai होता भी है कहीं बार सब मैटर्स में लेकिन यहाँ पर फूड और ड्रिंक्स कहा गया है थॉट्स के यानी थॉट्स जो है वो सिर्फ आ, आ, क्या होता है प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं होता लेकिन जो वर्ड्स है वो स्ट्रक्चर देता है प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है और जब वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है जब हम बाहर यानी किसी पे किसी के साथ शेयर करते हैं तब वो पूरा कम्प्लीट हो जाता है और सामने वाले को इम्पैक्ट भी लगता है लेकिन क्या मैटर करते हैं अगर आप कोई भी फीलिंग्स को यानी कोई सैड मोमेंट यानी कोई फीलिंग्स वाली जो चीज़ बताने चाह रहे हैं तो अगर आपके एक्सप्रेशन होते हैं फेस के वो भी मैटर करते हैं ठीक है अगर आप कोई भी सैड मोमेंट ऐसे ही आप हंसते हंसते नहीं कह सकते उसके लिए आपके जो फेस फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो सैड होने चाहिए आपका जो टोन होता है वो सैड होना चाहिए तभी जाकर वो सामने वाले को टच करेगा इम्पैक्ट करेगा तो वर्ड ओनली इम्पोर्टेंट नहीं वर्ड की इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंस उसका ही दिया गया है लेकिन आप कैसे एक्सप्रेस करते हो वो भी मैटर करता है ठीक है अगर आप कोई अगर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बात तो की करते होंगे लेकिन स्माइल देके करते हैं यानी वो कह कुछ रहे तो वो पब्लिक भी सीरियस नहीं होगी ठीक है कि ऐसा व्यक्ति है इससे जो कह रहा है वो सैड है यानी बहुत दुख की बात है फिर भी वो स्माइल देता है तो वो ऐसा नहीं होता तो मिस लीडिंग होता है ओके तो हमें ध्यान रखना होता है कि कब कैसे किस हाल में एक्सप्रेस करना है किस वर्ड्स के साथ हेल्प एक्सप्रेस करना है वो ध्यान रखना पड़ता है सो सबको बस कुछ नया चाहिए क्योंकि नाव नाव डेज पीपल वॉन्ट समथिंग न्यू ओके टू हर्ट टू लिस एंड ओके टू हैव ओके सो बिकॉज ओल्ड जो थिंग होंगे वो पब्लिक ज़्यादातर लाइक नहीं करती तो उन्हें कुछ नया चाहिए तो पहले के ज़माने में जो होता था वो मैटर नहीं करता लेकिन अभी क्या चल रहा है अभी जो सिचुएशन वो कैसे चल रही है उनके रिलेटेड होगा तो पब्लिक वो ज़्यादातर इम्पेक्ट करेगा और पब्लिक ज़्यादातर उसमें इंटरेस्ट लेगी और हम जानते हैं कि जो वर्ड्स ठीक है यानी वर्ड्स वो प्रीजन जो थाट्स हैं वो कैद है कहाँ पर अपने माइंड माइंड एक जे ऐसा सपोज आप मान लो कि माइंड एक जेल है और जो थॉट है वो कैदी है और उसने वो कैद है लेकिन जो वर्ड्स है उसकी हेल्प से उस कैदी को यानी उस थॉट को बाहर निकाल सकते हैं ठीक है कहीं बहुत सारे थॉट हो गए ठीक है हमारे माइंड में ठीक है हम उसे निकाल निकालते हैं विद दी हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड अनमार्स न्यू सरप्राइज एंड वो क्या बन जाता है सरप्राइज बन जाता है सो so, इस पोइम में हमने देखा कि जो पोइट है वो जो वर्ड्स का इम्पोर्टेंस है वो बताना चाहते हैं और हमें ज़्यादातर बहुत ही मायने लगते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो गिफ्टेड है क्योंकि वो थिंक ही नहीं कर सकते लेकिन बोल भी सकते हैं अपना जो आइडिया था फीलिंग से वो सह भी कर सकते हैं सो आई होप ये स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग एंड यू सो मच है